প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার সামিল আওয়াল স্বাক্ষর প্রতিদিনের মতো আজও আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলবো আজ আমাদের আলোচনার বিষয় অ্যালার্জি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন একজন বিশেষজ্ঞ অতিথি চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই পরিচিত হয়ে আসে আমাদের আজকের অতিথির সাথে অধ্যাপক ডাক্তার মুজিবুল হক উনিশশো আশি সালের ডিসেম্বর মাসে ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দু হাজার সালে ট্রিনিটি স্কুল ইউএসএ থেকে এনডি ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে পিএইচডি এবং মেডিসিন পোস্ট ডক্টন্ট ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে ধন্যবাদ ডক্টর স্বাক্ষর এবং দর্শক মূল্যা শুনছেন সবাইকে অনুষ্ঠানের শুরুতে আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে চাই সেটি হচ্ছে এই যে আমরা এক কথায় বলছি অ্যালার্জি এই বিষয়টি আসলে কি অ্যালার্জি যদি সিম্পল অ্যাজ এ ওয়ার্ড বুঝতে চাই এটা হলো কি বড়ি থেকে রিয়াকশান আচ্ছা বড়ি এটা পছন্দ করছে না হতে পারে একটা প্রোটিন হতে পারে একটা ভাইরাসকে হতে পারে কোনো খাবারকে এখন যখন কোনো ভাইরাসকে সেন্সিটিভ হয় তখন কি হয় আমরা এটা শরীর তার ঠান্ডাটা লাগে যেমন বাইরে সেটা করে কোন ধরনের বাইরে আসছে না ইট কুড বি ইনফ্লুয়েঞ্জা ইট কুড বি এনিথিং আরেকটা অ্যালার্জি যেটা বলি সেটা হচ্ছে ফুড সেন্সিটিভিটি একটা জিনিস আর একটা হচ্ছে যে আপনার অ্যালার্জি থেকে আপনার মিউকাস প্রোডাকশান যেটা হয় এটা যখন ফুড সেন্সিটিভি থেকে অ্যালার্জিটা হয় ওইটা ভাইরাল রিয়াকশান না আমাদের শরীরে কোনো কোনো খাবারের প্রোটিনের প্রতি সেন্সিটিভ থাকে আমাদের ইমিউন সিস্টেমের কাজই হচ্ছে শরীরে যখন কোনো ফরেন থিং আসবে তার বিরুদ্ধে রিয়াক্ট করা যে কিলার যে টি সেল আছে যে কোনো প্যাথোজেন ফরেন সাবস্টেন্সকে কিল করবে ধরুন আমাদের শরীরে কোনো ভাইরাস আসলো কোনো ব্যাকটেরিয়া আসলো এটাকে কিল করবে আবার বিপরীত দিকে যখন কোনো খাবার আমরা খাচ্ছি সেই খাবারটা হজম করতে পারছে না তখন এটা বডিটাকে টক্সিন আকারে মনে করে তখন এটার বিরুদ্ধে একটা সেন্সিটিভিটি শো করে তখন আমাদের লাঙের এয়ারওয়েজগুলো অ্যালভেলাগুলো ইনফ্লামেট হয় তখন ইমিউন রেসপন্স হয় তখন দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসকষ্ট হয় অথবা ফুড সেন্সিটিভ যদি এমন রেসপন্স না হয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের গাটের ইনফ্লামেশন হয় আসলে এই যে ফুড অ্যালার্জির কথা বলছেন আপনি সাথে নর্মাল যে অ্যালার্জির কথা আমরা বলছি এই দুটির মধ্যে আসলে মিল এবং পার্থক্যর জায়গাটি কোথায় একটা হচ্ছে ফুড সেন্সিটিভিটি খাবারটা হজম করতে না পারলে টক্সিন আকার জমা হয় এটা বডি একটা দিলে রিয়াকশান হয় ইট কুড বি ইন টু আওয়ার্স ইট কুড বি ইন টু ডেজ ইভেন সামটাইম ইন থ্রি ডেজ এটা হলো ফুড নো সেন্সিটিভিটি আর অ্যালার্জি হচ্ছে বডি কোনো ব্যাকটেরিয়ার প্রতি রিয়াকশান করছে ইমিউন ডিফেন্স গড়ে তুলছে এটা এইভাবে হয় আর কি আমি যদি একটু শিশুদের ক্ষেত্রে জানতে চাই এই বিষয়গুলো আসলে একেবারে শুরুর দিক থেকে কিভাবে শুরু হচ্ছে সেক্ষেত্রে আসলে কোন কোন কারণগুলো দেয় সেগুলোও জানবো একটা বাচ্চার জন্মের পর থেকে আজকে দেখা যাচ্ছে প্রচুর অ্যালার্জি প্রচুর অ্যাজমা হচ্ছে আবার অনেকে একটু বৃদ্ধ বয়সে গিয়েও হয় আর মধ্য বয়সে কম থাকে অনেকে সারা জীবন থাকে হ্যাঁ আবার অনেকে দেখা যায় ছোট বয়সে হচ্ছে বয়স সীমার সাথে সাথে বাড়ার সাথে সাথে সেটি মিলিয়েও যায় মিলিয়ে যায় আবার বৃদ্ধ বসা হওয়ার হয় এখানে দেখতে হবে ম্যাকানিজমটা কি যখন একটা বাচ্চা সে জন্মগ্রহণ করে তার প্যারেন্টসের যদি ইমিউন সিস্টেম উইক থাকে তার প্যারেন্টস যদি গাঁট ইস্যু থাকে তার সন্তান জন্মের পরেই পেয়ে যায় আর যদি সন্তানটা এক কয়েক বছর পরে পায় তার মানে তাকে যখন ফিডার দেওয়া হয় কনভেনশনাল যে মেল দেওয়া হয় ওটার কারণে বডির ওটা হজম করতে পারে না কারণ বাচ্চাদের ডায়সিস সিস্টেম তত তৈরি হয় নাই আমার যে প্যানক্রিয়াস লিভার ইন্টেস্টানে যে জুস সাপোর্ট দরকার ওটা তৈরি হয় না যখন তাকে রেগুলার কৃত্রিম খাবার দেওয়া হয় তখন সেন্সিটিভি তৈরি হয় ইনফ্লামেশন হয় তখন ইমিউন রেসপন্স হওয়ার পরে তার অ্যালভিওলাইগুলো লাংগুলো এয়ারওয়েজগুলো ব্লক হয়ে তখন অ্যাজমা তৈরি হচ্ছে এখানে আরেকটা বড় ফ্যাক্টর কাজ করে আরেকটু বড় হওয়ার পরে সেটা হচ্ছে আমাদের খাবার থেকেও আসে আমাদের আসলে খাবারে আমরা কী খাচ্ছি যে যেমন এক্সাম্পল দুধ এবং মাংস মনে করি তার মেন কারণ গরু বা চিকেন মাংসের মধ্যে প্রচুর স্টেরয়েড এবং অ্যান্টিবায়োটিক এসে মাংসের মাধ্যমে একেবারে দুধের মাধ্যমে আমাদের গাঠ ফোড়া নষ্ট করে দেয় যখন গাঠ ফোড়া গুড ব্যাকটেরিয়া নষ্ট করে দেয় তখন অপরচুনিস ব্যাকটেরিয়াগুলো গ্রো করে তখন গাঁটে ইনফেকশান হয় এবং গাঁটে ইনফেকশন হওয়ার পরে হয়তো মেডিকেলি এটাকে ডায়াগনোস হতে সময় লাগে কিন্তু তার আগে কিন্তু অলরেডি এখানে অপরচুনিস ব্যাকটেরিয়া গ্রো করে তখন ইমিউন সিস্টেম উইক থাকে খাবার ডাইজেশন হয় না তখন অ্যাজমাটা আস্তে আস্তে গ্রো করতে শুরু করে অ্যালার্জির আসলে কি কি ধরন রয়েছে অ্যালার্জি ফুড সেন্সিটিভ হতে পারে অ্যালার্জি ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে হতে পারে ভাইরাসের বিরুদ্ধে হতে পারে অ্যালার্জি হতে পারে আপ ক্যান্ডিডোসিস ফাঙ্গাল যেটা এগুলোর বিরুদ্
বডিটাকে প্রসেস করতে পারছে না বা এটাকে এটাকে আমাদের তো লম্বা ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক যখন যাওয়ার সময় যখন আমরা গাটে যাবে গাটের প্রতি যে সেন্সিটিভ হয় এটা তো রিয়াকশান হইতেই পারে এটার জন্য আবার উইক গার্ড দায় একটা বড় জিনিস দায় সেটা হচ্ছে আমরা যেটা কখন ডিসকাস করি না আমাদের স্টোমাক পিএইচ স্টোমাক পিএইচ থাকা উচিত 2.5 সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড যখন 3 তে চলে যায় তখন এখানে আমাদের এনজাইম গুলো সিক্রেট হয় না এবং এনজাইম গুলো অ্যাক্টিভলি কাজ করতে পারে না যখন অ্যালকালাইন এর দিকে যেতে চায় যেতে চায় তখন আমাদের আর বডি ওই এসিডিক এনভায়রনমেন্ট না হলে আমাদের ফ্যাচুলেনকে মারতে পারি না যেগুলো খাবার সাথে আসতে পারে অ্যাট দ্য সেম টাইম অর্গান যেগুলো আছে যারা জুস সিক্রেট করবে তারও আর সিক্রেশনটা করতে পারে না কারণ এখানে অপরচুনিটি ব্যাকটেরিয়া গ্রো করলে সেই ইনফেকশান থেকে আমাদের যে প্যানক্রিয়াস লিভার আমাদের ইন্টেস্টাইনগুলো আবার ইনফ্লামেশন তৈরি হয় ছড়িয়ে পড়ে ইনফ্লামেশন ছড়িয়ে পড়লে অ্যাসিড যেটা আর সিক্রেট করে না সেখান থেকেও কোনো স্টেন মানে ক্রনিক অ্যালার্জি শুরু হয় তখন অ্যালার্জি শুরুর দিকের কি কি লক্ষণ বা উপসর্গ থাকবে কি দেখে বুঝবে ভেরি বেসিক হচ্ছে যে স্নিজিং হবে ফ্যাটি যেটা অবসাদ ফিল করবে এর থেকে বড় হচ্ছে যে মানুষের যখন অ্যালার্জি হবে সে একটা সবসময় অ্যাঙ্গার ফিল করবে কারণ লিভার আন্ডার ওয়ার্কিং থাকবে প্রচুর ইমিউন রেসপন্স হবে ভেরি হাই পার্সেনসিভিড পার্সন অ্যাঙ্গার ইজ এ সাইন স্নিজিং কফিং হতে পারে যদি অ্যালার্জি যদি ক্রনিক হয় তখন তো অ্যাজমার দিকে চলে যাবে এটাই স্বাভাবিক আর ইউনো ওভারঅল ইউনো স্লিপলেস যখন আপনি এমন খাবার খেয়েছেন যেটা আপনার বডি বডি অ্যালার্জি রিয়েকশান করেছে অ্যান্টিবডি তৈরি করেছে আপনার ওই দিন ঘুমটা হবে না এখানে আপনি যতই ঘুমের পিল খান দ্যাটস নট দ্য সলিউশন আপনি কালকে তো ঘুমাতে পারবেন আপনি প্রতিদিন পিল খেতে সারা জীবন বাঁচতে পারবেন না তো আপনাকে ফিক্স করতে হবে সমস্যাটা যাদের আসলে একেবারে শুরুর দিকে অ্যালার্জি থাকে তার কি অ্যাজমা থাকতে পারে কি না আমরা যে অ্যালার্জি কন্ট্রোলে আনতে পারি তাহলে তো আপনার লাং আর মিউকাসে ভরে যাবে না মিউকাসে কেন ভরে যাচ্ছে বিকম বডি সেন্সিটিভ হওয়ার কারণেই সামথিং স্টোরিং কোনো কিছু জমা হচ্ছে আপনার লাঙে সেই জন্য ইমিউন রেসপন্স হয়ে বডি ইমিউন যখন রেসপন্স হয় তখন তো বডি অটোমেটিক্যালি মিউকাস তৈরি করবে টু প্রিভেন্ট দ্য লাং তো ওখান থেকে আমাদের ফিরে আসতে হবে আমাদের যদি সেন্সিটিভ খাবারগুলো অ্যাভয়েড করি যেগুলো আমার অ্যালার্জি হয় আমরা যদি গাটের যে অ্যাসি লেভেলটাকে আর পিএসটাকে একটু কমে নিয়ে আসতে পারি অ্যাসিডটা একটু বাড়াতে পারি এছাড়া আমরা যদি তার যে ডায়েস্টিভ অ্যাঞ্জাম ভালো করতে পারি বডি ডিটক্স করতে পারি এক্সারসাইজ করতে পারি আমরা যদি ভালো ব্রিদিং এক্সারসাইজ ঠিক দারিং সায়েন্স অনেক আর্টিকেল দেখা যাচ্ছে ব্রিদিং এক্সারসাইজ সব মিলে কিন্তু আজকে অ্যাজবাকি যেটা বলা হচ্ছিল যেটা এখন ভালো হবে না আজ কিন্তু নেই আপনি যদি আমার পেজ দেখেন আমরা হাজার হাজার মানুষ কিন্তু ফুললি রিভার্স হচ্ছে আমি পার্সোনালি কিন্তু অ্যাজমার পেশেন্ট ছিল আমার ছোটোকালে আমার আজকে ধরেন পনেরো বছর আমার অ্যাজমা নেই তো এটা কি কোথেকে এসছে জাস্ট সিম্পল ফিক্সিং দ্য ভাইটামিন ডি স্পেশালি অ্যান্ড দ্য এসিড ইম্প্রুভ দ্য অ্যাসিড লেভেল বা লোয়ার দ্য পিএচ লেভেল টু ওয়ান টু আর হচ্ছে আমার মেক্সি আমার অর্গানস আর ফাংশানিং ওয়েল তাহলে অর্গান যদি ইনফ্লামেট থাকে এখানে ইমিউন রেসপন্স হবে সাপোর্টিভ ম্যানেজমেন্টটা খুব গুরুত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যালার্জি আমরা শুনছিলাম যে অ্যালার্জি আসলে কি কি কারণে হতে পারে এবং অ্যালার্জির লক্ষণগুলো আসলে কি কি ধরনের হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে প্রতিকার প্রতিরোধ দুটি বিষয় রয়েছে এবং সমাধানের যে বিষয়টির কথা আপনি বলছিলেন যে একটা বয়সে ছিল কিন্তু এখন আসলে নেই আমি যদি একটু সমাধানের এই পদগুলো আপনার কাছ থেকে জানতে চাই কারণ অনেকেই যেটি মনে করেন যে ওষুধের পাশাপাশি সমাধানের এই যে লাইফ স্টাইলের কথাগুলো আপনি বলছিলেন সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেক্ষেত্রে সমাধানের এই ধাপগুলো কি কী রয়েছে ধাপগুলোর ক্ষেত্রে আমরা প্রথম বলবো এখানে যদি অ্যালার্জি এখানে হয় ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য মেডিসিন ইউ টু টেক দ্য ইউনো লোকালি যে স্টেরয়েড ইনহেলার আছে আপনাদের যেটা প্রেসক্রাইব করার পর অ্যালার্জির ক্ষেত্রে অ্যালার্জির সাথে হিস্টামিন হেল্প করবে কিন্তু এটা হচ্ছে টেম্পোরারি সমাধান বা এটা মেনটেন করতে হবে আপনাকে বাট আপনি রুট থেকে ফিক্স করতে চান যেটা আর কখনো না হয় যেটা রোগটা পুরোপুরি সেরে যায় সেক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে রুট কোথায় কারণটা করতে গেলে অ্যালার্জি এটা আসছে বা যেটা অ্যাজবাতে রূপ পেলো তো মেইন হচ্ছে যে আমার শরীর যেটা আমরা আগে বলছিলাম শরীর কোনো খাবারের বিরুদ্ধে রিয়েকশান করছে কোনো খাবারকে সেন্সিটিভ বা ফরেন বা টক্সিক মনে করছে সিম্পল তাহলে টেম্পোরারি খাবারটা খাওয়া যাবে না তো এর পাঁচ পাশাপাশি করে ওটা খেলে যে আপনি কন্টিনিউলি আপনি আপনি অ্যালার্জি রিয়েকশান থাকে আপনি ইমপ্রুভ করার সুযোগ নেই আচ্ছা দেখতে হবে কোন খাবারটা আমার অ্যালার্জি হয় সেটা আমরা অ্যাভয়েড করবো এরপরে আমরা ভাইটামিন ডি চেক করবো আমরা গাটের পিএইচ লেভেলটাকে একটু বা একটু কমাবো যেটা এসিডটাকে একটু বাড়াবো যাতে করে অ্যানাফ ডাইজেস্টিভ ফাংশনটা যাতে একেবারে ঠিক মত ঠিক থাকে এর পাশাপাশি আর একটা বড়ো কাজ হচ্ছে খাবার আজকে যে খাবারটা আগে ছিল না আজকে এসছে হুম আমি পেশেন্টদেরকে বলি যে আজকে যে মানুষটা যে যে জি
এসে আমাদের গার্ড ফ্লোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে উই হ্যাভ টু ফিক্স দ্যাট আমাদের আজকে ন্যাচারালি অ্যান্টিবায়োটিক ফ্রি স্টেরয়েড ফ্রি আমাদের মাংস তৈরি করতে হবে তা না হলে তা না হলে আমাদের আজকে অদূর ভবিষ্যতে আমরা সবাই অ্যাজমা অ্যালার্জিতে ভুগব এরপরে আটটা দিন হচ্ছে যে আমাদের শরীরে যখন স্মল ইন্টেস্টানি প্রাইমারিলি আমাদের যে নিউট্রিয়নগুলো অ্যাবজর্ব হয় সেই জায়গাতে আমাদেরকে ক্লিনজ রাখতে হবে স্ট্রং আমাদের ইন্টেস্টাইনাল আমাদের লোয়ার ঘাটটাকে ক্লিন রাখতে হবে ক্লিন না রাখলে হবে কি ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাবজর্ব হবে না ফ্যাটি অ্যাসিড অভাবে আমাদের সমস্ত টিস্যু কোষগুলো ইনফ্লামেট হয় ইনফ্লামেট হলে আর সেখানে আমি যে আগে বলছিলাম যে লিভার ইন্টেস্টাইন এবং এবং প্যানক্রিয়াস যে ডাইজেস্টিভ জুস তৈরি করবে অ্যাসিড তৈরি করার সুযোগ দিতে হবে তৈরি আদার যদি আপনি এমোগা ডেফিসিয়েন্সি হয় এখানে আরও ভাইটামিন ফ্যাট চলবে ভাইটামিন ডেফিসিয়েন্সি হবে তখন আপনি আজবাদ হেবে দিতে পারবো না তাহলে মেক যে আমরা হেলথি ফ্যাটটা খাই যেটা আমরা আগে খেয়েছি না নদীর মাছ সাগর মাছ পুকুরের মাছ ন্যাচারাল চিকেন যেগুলো হয় এগুলো তারপর তেল হেলথি তেলটা খাইতে হবে তখন আমাদের স্টোমাক আমাদের অর্গানগুলো ভালো তৈরি হবে কারণ নিউট্রিয়েন থেকেই অর্গান রিজেনারেট হয় কনস্টেন্টলি কনস্টেন্টলি হেলথি হবো কনস্টেন্টলি আমরা অ্যাজমারাইজ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো নিশ্চয়ই আমরা কোল্ড অ্যালার্জির ক্ষেত্রে রুট কজটা কি সেই বিষয়টি এবং অ্যাজমার ক্ষেত্রে রুট কজের এই বিষয়গুলো নিয়েও জানব তবে আমাদের এই অনুষ্ঠানের একটি নিয়মিত সেগমেন্ট হচ্ছে বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টি গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদের দর্শকদের জানিয়ে দেয়া প্রিয় দর্শক দেখছিলেন স্বাস্থ্য প্রতিদিন কথা হচ্ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় অ্যালার্জি নিয়ে অনুষ্ঠানে এ পর্যায়ে দেখে নেব বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টি গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদের পুষ্টিবিদের কাছ থেকে অ্যাজমার সমস্যা হলো এমন সমস্যা রাতে ঘুমাতে পারা যায় না সারা দিন কেমন দম নিতে অসুবিধা হয় শারীরিকভাবে সব মনে হয় যে কেমন যেন একটা ব্যথা অনুভব হয় ইভেন যেহেতু দম নিতে অসুবিধা হয় আস্তে আস্তে কিন্তু ডিপ্রেশন গ্রো করে ঘুমানো যেহেতু যায় না রাগ উঠে যায় একদম সারা দিন একটা ডিস্টার্বনেস তৈরি থাকে এই সমস্যাগুলোর জন্য আমাদেরকে একটু সচেতন থাকতে হবে কারণ যাদের অ্যাজমা হয়েই গেল তারা যদি কিছুটা অসচেতন থাকেন অ্যাজমার সমস্যা কিন্তু তাদের বাড়তে থাকে আর শীতের সিজনে অ্যাজমার সমস্যাগুলো আরও কমপ্লিকেটেড হয়ে যায় এছাড়া যাদের ওজন ঠিক নেই মানে যাদের আইডিয়াল বডি ওয়েট থেকে কিছুটা ওজন বেশি থাকে লাইক টেন কিলোর মতো যদি আপনার বেশি থাকে তাদের যদি আবার অ্যাজমা থাকে এই সময়ে তাদের কিন্তু অসুবিধাটা আরও বাড়ে কারণ যাদের ওজন বেশি থাকে তাদের কিন্তু এমনিতেই ঘুমে ডিস্টার্ব হয় তারপরে যাদের অ্যাজমার সমস্যা থাকে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ঘুমে ডিস্টার্ব আরও বেশি সো আমার সলিউশন থাকবে যাদের অ্যাজমা আছে তারা অবশ্যই শীতের শুরুতে একবার ডাক্তারের সাথে বা আপনার চিকিৎসক যিনি আছেন এক্সপার্ট তার সাথে একবার কথা বলে নেবেন যেন আপনার পুরো উইন্টারে কোনো রকম অসুবিধা না হয় যারা অ্যাজমায় ভুগছেন তারা আপনাদের অ্যালার্জিটিক খাবারগুলো একটু ফাইন্ডিংস করবেন সবার অ্যালার্জি কিন্তু একই রকম খাবারে হয় না সো যাদের যে খাবারে অ্যালার্জি আছে সেই খাবারগুলো খেলে কিন্তু পুরো শীতে আপনাদের অ্যাজমার পরিমাণটা আরও বাড়বে এছাড়া আপনি আপনার খাদ্য তালিকায় কিছু পুষ্টি উপাদান অবশ্যই সংযুক্ত করবেন তার ভিতরে ভিটামিন সি ভিটামিন ই বিটা ক্যারোটিন এগুলো কিন্তু অ্যাজমাটাকে রিডাকশান করতে হেল্প করে সেক্ষেত্রে আপনি কি খাবেন সেটিই বলছি ভিটামিন সি আমরা প্রচুর পরিমাণে পেতে পারি লেমন থেকে যারা লেমন খেলে অ্যাসিডিটি না হয় তারা ভাতের সাথে অবশ্যই এক পিস লেবু নিয়ে নিন এটা অবশ্যই আপনাদের জন্য এফোর্টেবল এবং আপনার অ্যান্টি অক্সিজেন ফুল এবং আপনার অ্যাজমার প্রবলেমের জন্য আপনাকে খুব হেল্প করবে এছাড়া আপনি খেতে পারেন ক্যারোটসের কোনো খাবার লাইক ক্যারোটস জুস হতে পারে ক্যারোটস দিয়ে একটু স্যুপ বানিয়ে নেন না আপনি যদি বিকেলবেলা একটু ক্যারোটস দিয়ে একটু চিকেন দিয়ে একটু ডিমের সাদা অংশ দিয়ে যদি একটু স্যুপ বানিয়ে নেন তার ভিতরে একটু গার্লিক দিয়ে নেবেন কারণ গার্লিক অ্যাসে সেলেনিয়াম এই সেলেনিয়ামটি আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর সাথে সাথে অ্যাজমার যে প্রবণতাটা সেটিও কিন্তু অনেক রিডাকশান করতে হেল্প করে খাবারের তালিকায় রাখতে পারেন পালং শাক মানে স্পিন আছে শীতে কিন্তু পালং শাক খুব সুন্দর আপনি অ্যাভেলেবেল পাবেন সেই ক্ষেত্রে যারা অ্যাজমায় সমস্যায় ভুগছেন তারা কিন্তু এই খাবারটি আপনি দুপুরে ভাতের সাথে একটু রাখতে পারেন উইন্টারে কোনো ঠান্ডা খাবার খাবেন না অ্যালার্জেটিক খাবার খাবেন না এছাড়া রাখতে পারেন ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড যুক্ত খাবার সেক্ষেত্রে আপনি যদি ওমেগা থ্রি ফ্যাটি সিডের জন্য একটু বড় মাছ নিয়ে নেন যাতে একটু অয়েলি ফিশ থাকে সেটি কিন্তু আপনি আপনার খাদ্য তালিকায় রাখলে এই অ্যাজমার সমস্যা থেকে আপনি অনেকটা রিমুভ পাবেন আমরা অ্যালার্জির যে রুট কজগুলোর কথা সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম সেক্ষেত্রে যাদের আসলে অ্যাজমার সমস্যা রয়েছে কিংবা যাদের আসলে কোল্ড অ্যালার্জির কথা আমরা বলি সেগুলোর সমস্যা রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে সমাধান কি সে বিষয়টা আপনার কাছ থেকে জানা অবশ্যই যদি কোল্ড অ্যালার্জি হয়
তখনই আমাদের এই ভাইরাস টেসে কনস্ট্যান্টলি অ্যাক্সেসিভলি আমাদের রেপ্লিকেট হবে গ্রো হবে তাহলে ইমিউনিটি সিস্টেম ভালো করতে হবে ভিটামিন ডি ভালো রাখতে হবে তারপরে হচ্ছে যে হেলথি পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে হ্যাঁ আজকে যে প্রসেস খাবার এখান থেকে অ্যাভয়েড করতে হবে যদি অ্যাজবা যদি হয় সেটা আবার কিন্তু আরও অনেক আপ অনেক অ্যাডভান্স লেভেল সেখানে আপনার আপনার লাঙের এয়ারয়েসগুলো সেলগুলোকে ক্লিনজির একটা ব্যাপার আছে এখানে কীরকম আমাদের যখন এখানে ফুড এলার্জি ইনভলভ এখানে এখানে আর ইমিউন সিস্টেমরা অবশ্যই ইনভলভ এখানে এখানে অ্যাজমাটাকে তো অনেক ক্ষেত্রে অটোমেটিক হিসেবে মানে গণ্য করা হয় অ্যান্টিবডি তৈরি হয় কিন্তু এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার ডাইজেশন পাওয়ারটা কেমন আপনি কি ডাইজেশন করতে পারছেন নাকি এটা প্রতি সেন্সিটিভ হচ্ছেন তো যদি কনস্টেন্টলি সেন্সিটিভ হন সেখানে দীর্ঘস্থায়ী আপনার লাং ইনফ্লামেট হবে আপনার অ্যাজমা তৈরি হবে ইমিউন রেসপন্স হবে আপনার এখানে মিউকাস তৈরি হবে তাহলে সেটা সমাধান কি যে সেটা সমাধান হচ্ছে আপনাকে ওই যে বলছি প্যাটের পিএইচ লেভেলটাকে কমাতে হবে মানে এসিটাকে বাড়াতে হবে জুসের যে একেবারে কার্যকারিতা সেটিও থাকতে হবে যে ধন্যবাদ আপনাকে সেক্ষেত্রে আসলে এই যে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির কথা সমাধানে বলছিলেন আমি যদি একটু আপনার কাছ থেকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলো জেনে নিতে পারি যে আসলে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় এই বিষয়গুলো অ্যালার্জি সেগুলো আসলে কি কী রয়েছে অবশ্যই প্রতিরোধ হচ্ছে আমরা খাবারটাকে চেঞ্জ করতে হবে এখানে ডাক্তার আমাকে সারাক্ষণে মানে যদি আমরা আমরা যদি প্রতিরোধ করতে পারি আমাদের খাবার থেকেই তাহলে ডাক্তার ফুড হ্যাবিটটি চেঞ্জ করতে হবে যেটিতে তার অ্যালার্জি হচ্ছে আর কি কি রয়েছে ফুড অ্যালার্জি হ্যাবিট ছাড়াও আমাদের দেখতে হবে যে আমরা আমাদের হেলথি মুভমেন্ট আমরা তো আজকে সিলিন্ডারি লাইফ স্টাইল আমরা বাসায় অফিস গাড়ি হ্যাঁ তো আমাদের হেলথি মুভমেন্ট লাগবে আই টু খান টু দ্য ন্যাচার আমাদের গার্ড ফ্লোরা মানে ব্যাকটেরিয়ার প্রোফাইলটাকে ভালো করতে হলে ইউ হ্যাভ টু ইট এ অ্যান্টিবায়োটিক ফ্রি ফুড প্লাস ইউ হ্যাভ টু গো দ্য পার্ক ইউ হ্যাভ টু গো দ্য ন্যাচার ইনো এনজয় করতে হবে ন্যাচারটাকে তো ন্যাচারের সাথে আমাদের বডি ন্যাচারালি হিলিং করতে হবে তখন আপনার এই অ্যালার্জি অ্যালার্জি এই যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধমূলক পদ্ধতির কথা বলছি উনি সমাধানের কথা বলছেন এগুলোর সাথে সাথে মুখে খাবার যে ওষুধগুলো সেগুলোও কি চালিয়ে যেতে হবে অবশ্যই আপনার তো তখনই খাবার ওষুধ বন্ধ করবেন বা ডাক্তারের কাছে যাবেন যে আমার কি ওষুধ কন্টিনিউ করতে হবে কি না যখন আপনি নিজেকে ফিক্স করছেন আপনি ওষুধ তো বন্ধ করতে পারবেন না আনলেস ইউ আর ফ্রি অফ ইউ নো অ্যাজমা নিশ্চয়ই অর্থাৎ ওষুধ এবং এই যে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশনের কথা বলছেন এগুলো একসাথে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অ্যালার্জি প্রতিরোধ সম্ভব অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আসবার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সবাইকে প্রিয় দর্শক এতক্ষণ দেখছিলেন স্বাস্থ্য প্রতিদিন কথা হচ্ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় অ্যালার্জি নিয়ে আশা করি আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আপনাদের অনেক বেশি উপকারে আসবে অনুষ্ঠানে এ পর্যায়ে দেখে নেব কি থাকছে আগামী পর্বে স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে মেস্তা জিনিসটা হলো আমরা খুবই পরিচিত না এই শব্দটা নিয়ে আমাদের দেশে সাধারণত মুখে আমরা মেস্তাটা দেখতে পাই যখন দেখবেন যে দুপাশের চোয়ালে তারপরে হচ্ছে আপনার নাকের উপরে কপালে গলায় কখনো 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 আবার হাতেও বাদামি রঙের অথবা কালচে রঙের যে একটা স্কিনের প্রবলেম দেখা যায় সেটাকে আমরা আসলে মেস্তা বলে থাকি বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনাদের পছন্দের অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়া এনটিভি সব জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট পেতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজে আজ এখানে শেষ করছি আগামীতে আবারও দেখা হবে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এনটিভির সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ